அகிலம் நியூஸின் அன்பான சொந்தங்களுக்கு இனிய வணக்கம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பாலஸ்தீன தூதுவராளின் ஜுவன்னார் டவுல்ஜுயின் ஊழியர்களை ஸ்டேல் சித்திரவதை செய்து தவறான வாக்குமூலங்களை பெற்றுக் கொண்டுள்ளதாக தற்பொழுது குற்றச்சாட்டுகள் வெளியாகியுள்ளன ஏற்கனவே நாங்கள் பல காணொலிகளில் தெரிவித்திருந்தோம் பாலஸ்தீன மக்களின் கடைசி நம்பிக்கையாக இருக்கக்கூடிய இடம்பெயர்ந்து நலன்புரி முகாம்களில் உணவின்றி சுகாதார வசதிகளின்றி மருந்தின்றி ஸ்டேலிய இராணுவத்தின் கொடூர தாக்குதலுக்கு அஞ்சி அகதி முகாம்களில் தங்கியிருக்கும் மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்கக்கூடிய சேவை செய்து வரக்கூடிய ஜுவன்னார் டவுல்ஜு அகதிகளுக்கான பாலஸ்தீன ஐநா தூதுவர் ஆலயத்தை முடக்குவதற்கு இஸ்ரேல் பல சதி நடவடிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் இந்த நிலையில் ஜுவன்னார் டவுல்ஜியின் ஊழியர்களை மிக கடுமையாக சித்திரவதை செய்து அவர்களிடம் வாக்குமூலங்களை பெற முயன்றிருப்பதாக சித்திரவதைக்கு எதிரான உலக அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் ஜெரால்ட் ஸ்டே பரோக் ஸ்டேல் குறித்து முக்கியமான ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார் இஸ்டேல் பல ஜுவன்னார் டவுல்ஜிய ஊழியர்களை சித்திரவதை செய்ததாகவும் ஹமாசுடனான ஏஜென்சியின் உறவுகள் குறித்து தவறான வாக்குமூலங்களை வழங்குமாறு அவர்களை வற்புறுத்தியதாகவும் தற்போது குற்றச்சாட்டுகள் வெளியாகி உறுதியாக இருக்கின்றன சித்திரவதை மற்றும் அத்தகைய தகவல்களை பயன்படுத்துதல் ஆகிய இரண்டும் சித்திரவதைக்கு எதிரான ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உடன்படிக்கை மீறும் ஒரு நடவடிக்கையாகும் என்றும் அவர் தனது சமூக ஊடகத்தில் ஸ்டேரே பாரோ குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த வாரம் ஜுவன்னார் டவுல்ஜியின் உடைய ஊழியர்கள் தடுப்பு காவலில் இருந்தபோது ஸ்டேலிய அதிகாரிகளால் அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் வற்புறுத்தல்களுக்கு ஆளாகியுள்ளார்கள் என்பதை அந்த நிறுவனத்தின் பல ஊழியர்கள் கூட தற்பொழுது உறுதிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் மேலும் ஏஜென்சிக்கு எதிரான தவறான தகவல்களை வெளியிடுமாறு அழுத்தம் கொடுத்ததாகவும் பல ஹமாஸின் உடைய உறுப்பினர்கள் மற்றும் முக்கிய தளபதிகளின் பெயர்களை கூறி அவர்களுடன் தமக்கு உறவு இருப்பதாக கூறுமாறு வற்புறுத்தப்பட்டதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் இது நிச்சயமாக ஜுவன்னார் டவுல்ஜியை முடக்குவதற்கு இஸ்ரேல் எவ்வளவு தூரம் கபடத்தனமான வேலைகளை அங்கே செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை திட்ட தெளிவாக காட்டியிருக்கின்றது இந்த நிலையில் கனடாவும் ஸ்வீடனும் காசா பகுதியில் மனிதாபிமான உதவிகளை வழங்கும் மிகப்பெரிய நிறுவனமான ஜுவனார் டவுல்ஜிய நிறுவனத்திற்கு நிதியுதவியை நிறுத்தி இருந்தார்கள் ஆனால் மீண்டும் அவர்கள் ஜுவனார் டவுல்ஜியக்கு நிதியுதவியை வழங்குவதாக அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருக்கின்றவையும் குறிப்பிடத்தக்கது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உடைய முக்கியமான ஒரு அதிகாரி இன்றைய நாளிலே காசா பகுதியில் இனப்படுகொலையை தடுக்க வேண்டுமாக இருந்தால் முதலில் ஆக்கிரமிப்பு அரசின் மீது அதாவது ஸ்ரேலிய இராணுவத்தின் மீதும் ஸ்ரேலிய அரசின் மீது ஆயுத தடை மற்றும் பொருளாதார தடைகளை விதிப்பதே ஒரே வழி என பாலஸ்தீனத்துக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் சிறப்பு அறிக்கையாளர் பிரான்சிஸ்கா அல்பானிஸ் கூறிப்பட்டிருக்கின்றார் இந்த அறிக்கையை அவர் தன்னுடைய எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டு பொதுச் செயலாளர் அன்டனியோ குட்ரஸ் காசா பகுதியில் ஸ்டேலின் பேரழிவுகரமான ஆக்கிரமிப்புகளின் விளைவாக உறவினர்களை இழந்த தங்களுடைய அன்புக்குரியவர்களை இழந்த பாலஸ்தீன குடும்பங்களை சந்தித்து பல விடயங்களை தான் பெற்றுக் கொண்டதாகவும் அல்பானிஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார் காசாவின் இனப்படுகொலையை நிறுத்த பலரும் கோரிக்கை விடுத்து வந்தாலும் உலகம் முழுவதும் பல போராட்டங்கள் இடம்பெற்று வந்தாலும் கூட இந்த போராட்டங்கள் ஸ்டேலை கட்டுப்படுத்தும் அல்லது இனப்படுகொலையை நிறுத்தும் என்று நான் நம்பவில்லை ஆனால் காசாவின் இனப்படுகொலையை நிறுத்த ஒரே வழி ஸ்டேல் மீதான ஆயுத தடை மற்றும் பொருளாதார தடைகள் இப்போது உடனடியாக போர் நிறுத்தத்தை கொண்டு வருவதற்கு உதவும் எனவும் ஸ்டேல் இராணுவத்திற்கு செல்லக்கூடிய ஆயுதங்கள் நிறுத்தப்பட்டால் அவர்கள் போர்க்களத்தில் பயன்படுத்துவதற்கும் பாலஸ்தீன மக்கள் மீது குண்டு வீசுவதற்கும் அவர்களுக்கு ஆயுதங்களும் வெடிமருந்துகளும் இல்லாமல் போனாலே அங்கு போர் நிறுத்தப்படும் என்று அவர் ஒரு தெளிவான கருத்தை கூறியிருக்கின்றார் இது நிச்சயமாக உண்மையான ஜதார்த்தமான கருத்தாகவும் இதுதான் இருக்கின்றது யூத சட்டத்தின்படி அனைத்து காசா குடியிருப்பாளர்களும் கொல்லப்பட வேண்டும் என அவர்கள் மிகவும் ஆக்ரோசமாகவும் துவசத்துடனும் நடந்து கொள்கின்றார்கள் காசா மீதான ஸ்டேலிய ஆக்கிரமிப்பின் விளைவாக குடும்ப உறுப்பினர்களை இழந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பாலஸ்தீனர்கள் தூதுக்குழுவை ஐநா பொதுச் செயலாளர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் சந்தித்தது ஐநாவுக்கான பாலஸ்தீன நிரந்தர பிரதிநிதியான ரியாத் மன்சூரின் மேற்பார்வையின் கீழ் நூற்றி ஐம்பத்தி நான்காவது நாளாக ஆக்கிரமிப்பு இராணுவம் காசா பகுதிக்கு எதிரான அதன் இனப்படுகொலை ஆக்கிரமிப்பை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பூரண ஆதரவுடன் அதன் விமானங்கள் பாலஸ்தீன குடிமக்களினுடைய வீடுகள் மருத்துவமனைகள் கட்டிடங்கள் பள்ளிவாசல்கள் வழிபாட்டு தலன்கள் நலன்புரி நிலையங்களை குண்டு வீசி அழைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல அங்கே இருக்கும் மக்களுக்கு தண்ணீர் உணவு மருந்து எரிபொருள் மின்சாரம் அனைத்தையும் தடுத்திருக்கின்றார்கள் காசாவுக்கு எதிரான ஆக்கிரமிப்பின் தொடர்ச்சியாக முப்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டு பொதுமக்கள் இறந்திருக்கின்றார்கள் எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ரெண்டு பேர் காயங்களுக்குள்ளாகி இருக்கின்றார்கள் மேலும் லட்சக்கணக்கான மக்களினுடைய வீடுகள் அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றன எண்பத்தி ஐந்து சதவீத மக்கள் தங்களுடைய குடும்பங்களை விட்டு 
பிரிந்திருக்கின்றார்கள் அல்லது தங்களுடைய சொந்த இடங்களை விட்டு இடம்பெயர்ந்திருக்கின்றார்கள் எனவே இதை கவனத்தில் எடுத்து இஸ்ரேலுக்கு ஆயுத உதவியை நிறுத்துவதற்கு அனைத்து நாடுகளும் முன்வர வேண்டும் என்ற ஒரு முக்கியமான கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றார் அடுத்து லண்டனில் நேற்றைய தினம் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீனத்திற்கான தேசிய அணிவகுப்பில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொண்டிருந்தமை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது பிரிட்டனினுடைய பிரதமர் ரிஷி சுனாக்கின் உடைய பாலஸ்தீனத்துக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை கடந்தும் மக்கள் உணர்வளிச்சியுடன் இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்டு இஸ்ரேல் அமெரிக்காவுக்கும் இனப்படுகளை ஆதரிக்கும் நாடுகளுக்கும் எதிராக குரல் கொடுத்திருந்தார்கள் இந்த நிலையில் தற்போது வெளியான செய்தியில் நேற்று லண்டனில் நடந்த பாலஸ்தீனத்துக்கான தேசிய அணிவகுப்பில் பதிமூன்று வெவ்வேறு ஜூத அமைப்புகளும் பங்கேற்றிருப்பதான செய்திகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அந்த ஜூத அமைப்புகளில் முக்கியமான ஒரு அமைப்பினுடைய தலைவர் ஒரு பெண்மணி பேசும்பொழுது இது பாதுகாப்பான இடம் இல்லை என்று கூறுபவர்களுக்கு நாம் சொல்லிக் கொள்கின்றோம் பாலஸ்தீனம் பாதுகாப்பாக இருக்கும் வரை இஸ்ரேலும் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியாது எப்போது பாலஸ்தீன மக்கள் சுதந்திரமாக நடமாடுகின்றார்களோ பாலஸ்தீன மக்கள் எப்போது அமைதியை அங்கு அனுபவிக்கின்றார்களோ அப்பொழுதுதான் ஸ்டேலுக்கும் உண்மையான அமைதியும் பாதுகாப்பும் ஏற்படும் என்பதை இஸ்ரேல் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஜூதர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என அந்த ஜூத அமைப்பினுடைய பெண்மணி தெரிவித்திருக்கின்றார் ரோத் லுகோம் விளக்குவது போல நாம் அனைவரும் சுதந்திரமாக இருக்கும் வரையில் நம்மில் யாருக்கும் சுதந்திரமில்லை உடனடியாக போரை நிறுத்துங்கள் பாலஸ்தீன மக்கள் மீதான படுகொலைகளை நிறுத்துங்கள் ஸ்டேல் பாலஸ்தீனம் இரண்டு இடத்திலும் அமைதி ஏற்படுத்துவதற்கு ஆக்கபூர்வமான செயற்பாடுகளை கொண்டு வாருங்கள் என அந்த போராட்டத்தில் அந்த ஜூத அமைப்பினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய பெண்மணி தெரிவித்திருக்கக்கூடிய நேரடி காணொலியையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் I think quite possibly that they're running scared because they're realizing now uh what a powerful voices that we have and our presence now on these marches is getting bigger and bigger um and so they are reduced to spreading scare stories uh, or dismissing us entirely um the fact that we are um a whole range of 13 different Jewish organizations and trust me we have different views we really we really do and that's wonderful but the fact that we can all come together and understand that this is so vitally important to campaign as a Jewish bloc is is being really inspiring அடுத்து காசாவில் ஸ்டேலிய இராணுவத்தினரை இலக்கு வைத்து அல்கசாம் படைப்பிரிவு நேற்றைய தினம் ஜெனின் மற்றும் காஞ்சுனிஸ் பகுதிகளில் நடத்திய மிக கடுமையான தாக்குதலில் இரண்டு தரப்புகளும் ஜீரோ டிஸ்டன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பூச்சிய இடைவெளி தூரத்தில் நேருக்கு நேராக மிக கடுமையான ஒரு துப்பாக்கிச்சூடு நடைபெற்றிருக்கின்றது கமாசின் அல்கசாம் போராளிகள் மிக அருகாமையில் இருந்து சினைப்பர் ரக குறிபார்த்து சுடும் துப்பாக்கியால் மிக கடுமையான துப்பாக்கிச்சூட்டை நடத்தியதில் காசாவில் தனது உயர்மட்ட கமாண்டோ இராணுவ தளபதி ஒருவர் கொல்லப்பட்டிருப்பதாக ஸ்டேல் இராணுவம் தெரிவித்திருக்கின்றது அவர் ஹமாஸின் சினைப்பர் படையணியால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருப்பதாகவும் பல இராணுவத்தினர் இந்த தாக்குதலில் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதே போல ஹமாஸ் தரப்பிலும் இந்த தாக்குதலின் போது ஸ்டேல் இராணுவத்தினுடைய புல்டோசர்கள் கவச வாகனங்களை தாங்கள் அளித்திருப்பதான செய்திகளை வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் அடுத்து இன்றைய தினத்தில் காசாவிலிருந்து அல்கசாம் படைப்பிரிவும் அல்குட்ஸ் படைப்பிரிவும் ஸ்டேல் படைகள் மீது மிக கடுமையான ஏவுகணை மற்றும் பீரங்கி தாக்குதல்களை நடத்தியிருப்பதாக தெரிவித்திருப்பதுடன் அது தொடர்பான காட்சி பதிவுகளையும் வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் காசாவின் பல்வேறு வட்ட பகுதிகளில் இருந்து ஏவுகணைகள் ராக்கெட்டுகள் மற்றும் பீரங்கி தாக்குதல்கள் ஸ்டேலை நோக்கி நடத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய காட்சிகள் அங்கு வெளியாக இருக்கின்றது அடுத்து ஹமாஸுக்கு ஆதரவு கொடுப்பது குறித்து துருக்கி அதிபர் எர்டோகனிடம் சுயாதீன ஊடகவியலாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு ஹமாஸுக்கு தங்களுடைய நாடு முழுமையான ஆதரவை கொடுப்பதாகவும் ஹமாஸினுடைய போராட்டம் முழுக்க முழுக்க பாலஸ்தீன மக்களின் சுதந்திரத்திற்கான போராட்டம் எனவும் இது பயங்கரவாத போராட்டம் அல்ல எனவும் ஏனைய உலகின் பயங்கரவாதிகளைப் போல ஹமாஸ் அமைப்பினர் பயங்கரவாதிகள் அல்ல அவர்கள் இழந்து போன தங்கள் தேசத்தை மீட்டெடுப்பதற்காகவும் பாலஸ்தீன மக்களுடைய விடுதலையை பெற்றுக்கொள்வதற்காகவும் போராடக்கூடிய சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் ஹமாஸை துருக்கி முழுமையாக ஆதரவளிக்கின்றது என அவர் குறிப்பிட்டிருப்பதுடன் காசாவில் இத்தனை படுகொலைகளை செய்யக்கூடிய இஸ்ரேல் ஒரு பயங்கரவாத நாடு எனவும் கிட்லர் முசோலினியை போல ஒரு மிகப்பெரிய சர்வதிகாரியாக கொடுங்கோல்வாதியாக பெஞ்சமின் நெதன் ஜாகு இருப்பதாக துருக்கி அதிபர் இர்டோகன் பரபரப்பான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருக்கின்றார் அது மட்டுமல்ல ஹமாஸுக்கான ஆதரவை நாங்கள் மறைமுகமாக தெரிவிக்கவில்லை 
நேரடியாகவே பாலஸ்தீன மக்களின் விடுதலைக்காக போராடும் சுதந்திர இயக்கமாக ஹமாஸை நாங்கள் அங்கீகரித்திருக்கின்றோம் பல இஸ்லாமிய நாடுகள் ஹமாஸை மறைமுகமாக எதிர்ப்பது போல் அவர்கள் பேசி கொண்டாலும் அவர்களும் ஹமாசுடன் பல தொடர்புகளையும் ராயதந்திர உறவுகளையும் வைத்திருக்கின்றார்கள் என்ற விடயத்தையும் எர்டோகன் தெரிவித்திருக்கின்றார் நேட்டோவில் அங்கத்துவம் வகிக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக இருந்தாலும் துருக்கி தாம் ஹமாஸை ஆதரிப்பாகதாக நேரடியாக தெரிவித்திருப்பது நேட்டோவுக்குள்ளும் உலகளவிலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல ஸ்டேல் ஒரு பயங்கரவாத நாடு என்ற கருத்தை தாங்கள் பின்வாங்கப் போவதில்லை எனவும் எத்தனை குழந்தைகள் பெண்கள் நோயாளிகளை கொன்று குவித்து வரும் ஸ்டேலை பயங்கரவாத நாடு என்று சொல்லாமல் எவ்வாறு சொல்வது எனவும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இந்த விடயங்களும் இன்றைய நாளில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது தொடர்ச்சியாக காசாவுள்ளும் பிராந்தியத்திலும் உலகிலும் நடைபெறக்கூடிய அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள அகிலம் நியூஸுடன் இணைந்திருங்கள் இந்த காணொலி பதிவு தொடர்பிலான உங்களது மதிப்பான கருத்துக்களை தவறாமல் கொமெண்ட்ஸில் பதிவிடுங்கள் நன்றி